Hello. Good evening. I don't know if you hear me, guys. If you hear me, okay. Hello. Hello, teacher. Hi, good evening. Welcome. Welcome to your class. It says that you can, can you hear? Hello. Hello, teacher. Oh, hi. Hi. Isabel, are you having trouble? Now, can you hear? Puede ya, ya escuchar? Puedo escuchar. Ya, ya, ah, okay. ya, ya lo arreglé. Oh, great. Yeah, okay. mm -hmm. Welcome, everybody, to your class number 10. Yes, this is your class number 10. The end of unit two. Yes, we did it. We did it, okay. So today we um, we have this vocabulary practice, okay? Today we will practice all the vocabulary we learn in unit two, okay? In unit two, remember simple present, third person. Hi, good evening, welcome. Hi. How are you today? All right, welcome. Welcome, everybody. So we were saying that we are going to practice, practice and practice the vocabulary we learned in Unit 2. But first of all, I want to give you some announcements, okay? Announcements. It means that today is the video conference number 10. We finish the unit two, so you have to do your midterm test, okay? Your, your midterm exam. Según el calendario, according to the calendar, este, teníamos que presentarlo el viernes pasado, ¿verdad? Pero como fue asueto, nos regalaron todo el fin de semana para poder hacer el examen y todas las tareas, ¿verdad? Entonces, eh, les había quedado por ahí también una discusión en el foro, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el anuncio, ¿verdad? Que ustedes tienen que subir hasta la tarea número 10, pero si usted tiene más, mejor, ¿verdad? Usted trabaje en Advanced. Work in advance significa adelántese trabajando, ¿verdad? Trabaje por adelantado. Eso quiere decir work in advance. Entonces, usted vaya adelantándose si gusta. No hay ningún problema. Nadie lo va a detener en la plataforma. Entonces, ¿dónde encontramos ese examen? Ya varios ya lo realizaron, pero veo que algunos los tienen a la mitad, otros los tienen eh, a cero, ¿verdad? Que no, quizás no lo han encontrado. Pero al final de la tarea número 10, déjenme llegar ahí porque así lo, lo vemos de una sola vez. Esperemos que cargue correctamente. Ok, bien. Acá... Tenemos, miren, acá tenemos, miren, en el curso, en la sección 2, usted le da clic y le aparece toda la unidad 2, ¿verdad? Usted hace todas estas tareas que aparecen en la unidad 2. Y después de la unidad 2 viene el midterm exam. O sea, quiere decir usted hace la tarea 6, la tarea 7, la tarea 8, la tarea 9 y la tarea 10 que corresponden a la unidad 2. Y luego tenemos, le dan siguiente y lo que les va a aparecer es el midterm. Miren, acá dice midterm. 
Midterm es un examen parcial, ¿ok? O de medio curso, ¿verdad? Es un examen parcial. Tiene cuatro partes. Part 1, Part 2, Part 3, and Part 4. Hay que completarlas todas para que nos dé nuestra calificación completa, ¿sí? Y, pues, ahí es donde algunos quizás solo me han hecho Part 1. Y no siguieron por acá, ¿verdad? Por eso les aparece como 20 o 25. Y pues hay que completar el 100. Hay que hacer las cuatro partes para que sume el 100, ¿verdad? Entonces ustedes lo completan. Por ejemplo, en la parte 1 era el verbo to be, ¿verdad? Entonces ponemos ahí, lo completamos. Michelle is, right, A floor manager. He, y luego ustedes buscan cuál es la... Correcta, que prácticamente corresponde a nuestra primera tarea, ¿verdad? Se parece mucho, ¿sí? Entonces, venimos y completamos, ¿sí? Uh -huh. He's not, he am not, uh -uh. he isn't with the apostrophe in another place, uh -uh. so it is he is not. Ok. Acordémonos que cuando hay una palabra con vocal, no decimos a, ¿verdad? Decimos an. Entonces, I am an assembler. Y así sucesivamente lo vamos llenando. Media vez lo llenamos todo, nos va a dar el submit igual como funcionan todas las tareas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Uh -huh. Le damos a enviar y nos va a dar la primera calificación, ¿verdad? Nos dice 25. Por eso es que les digo que algunos solo tienen 25 y creen que ya lo hicieron. En este caso faltan estas otras partes, ¿verdad? La number 2, part number 2. We have to complete it. What letter comes before Q? What letter is it? Well, it's letter P, right? O, P, Q. Q, ah, so before Q is letter P. How many letters are there in the English alphabet? Okay, then it has to be 26, right? Which are the vowels? Which are the vowels? A, E, I, O, I, O, U, right? <laughs> A, E, I, O, U, right? There you, there you are. Y aquí en esta otra parte, possessive adjectives, right? The possessives are our and their. Are they correct or are they wrong? So, our teacher is from Canada. Yes, it is correct, right? So, we say right. Their class is at night. Yes, it's right. Okay, then we send it and there we go. Right? And so on. Ahorita ha estado dando un poquito de eh, tardanza, ok, el exam, eh, la plataforma. Así que los que han trabajado en avanzado, pues, eh, no les, ya no tienen que preocuparse por esto, ¿verdad? Ok, luego tenemos part 3. Tenemos que completarlo, ¿sí? Con la forma correcta del verbo be o con la forma correcta de lo que esté incorrecto, ¿sí? So, in this case, my boss are, mm -mm, my boss is, right? Nadia and Rita, no, are, because it's plural. So, we cannot use a singular form of the verb. We am secretaries, mm -mm, no, that's incorrect. We are, all right? And we unscramble. The sentences, so we use the words they gave us, right? Portuguese doesn't she speak? Okay, subject first, then doesn't, then the verb in the base form, and then the complement. So subject, in this case, don't, and the verb in the base form, and the complement, right? We don't use computers. Then we submit, and then part four.
part four says, do you like music? Ah, so this is about the um, direct questions, right? Yes, no answers. So we need to give a complete answer in a short form, short answer, right? So do you like music? Yes, I do, right? Okay, because I can say I does. That's not correct. He does, she does, he does, but I do, okay? Yes, I do. Does Zara know English? No, she, because it's negative, we use doesn't, right? So she doesn't. Do you and Wendell play the guitar? Yes, okay. I'm included, you, mm, so I'm included, right? I, then it means we, Wendell and I, because they are asking me if I and Wendell play the guitar, right? So do you and Wendell play the guitar? Yes, we do, mm -hmm. and so on, right? Does she brush her teeth before going to bed? Well. I will answer with she does if it is affirmative yes yes ah which one is correct yes does she mm -mm. yes she does well yes yes she do never never that's incorrect yes she does do you take the bus at 7 a.m do you take take the bus at 7 a.m. Remember, raising and intonation. Do you take the bus at 7 a.m.? So that you're talking in plural because they say do, do, and singular could be, but with the answer, we know if it is plural or, sing or singular, right? Yes, we do. All right. And we send it, and there you are. No está agarrando las respuestas ahorita de la plataforma, pero no es ningún problema. Ustedes van a tomar su tiempo. Ok, y eso sería las, cuar las cuatro partes del examen. Midterm exam. Midterm exam. ¿Es there any question so far? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Questions? No? Okay. No, I don't. Thank you very much, So, Ok, entonces, ¿cuándo decimos que debe estar subido todo? Tonight. Mm. Yes, tonight. tonight. Mm -hmm. So, tonight you, sh you must, you must submit your homework and your midterm exam. Okay, people, just let me know if you are hearing okay. Is it okay, the sound? Can you hear me okay? Do you hear me okay? Yeah? Yes, okay. yes teacher. All right. Yeah, I'm wearing a new head. Well, actually, they are not new, but I was trying this with my computer, so I'm just testing, right? Okay, people, I will call the roll. Thank you very much, Jose Antonio. Uh, I will call the roll, so please, everybody, turn your camera on. And when I call your name, remember that you have to say present. Need to see you guys. Everybody, please, your camera on. And when you hear your name, you will say present. Alma y Amilet Hernández de Vázquez. Present teacher. Okay. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Carlos Francisco Alfaro de León. Present teacher. Okay, Debra, Débora Yamilet Campos Cortés. Present teacher, pero no sé si la jefa se me está metiendo. Voy a 
Okay. Okay, no problem. It's okay. Fernando Enrique Martinez Macin. Present teacher. Okay. Fernando Noel Mauricio Centigo. Present teacher. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present teacher. Jacqueline Lisette Martinez de Vázquez. Present teacher. José Antonio Campos Rivas. Present teacher. Ok. Marcos Alejandro Coreas Reales. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Okay, here we go. Thank you very much, guys. Okay, then, let's start our, our vocabulary practice. Today we have our vocabulary practice designed just to practice the language, vocabulary and grammar, okay? Vocabulary and grammar. What grammar? What vocabulary? Daily routines, simple present, third person so we're going to do some exercises okay just an, as a manner of practicing taking everything to practice so allow me to introduce the class officially or formally and let's go back just a little bit and we will say that this is our video conference number 10. this is our video conference number 10. so we want to develop this topic video conference number 10 vocabulary practice this vocabulary is referring to the simple present okay the simple present por ahí vi que algunos sí participaron en la discusión muchísimas gracias y los felicito Porque tomaron ese tiempo, creo que ya ese ya entonces es como algo ganado, ¿verdad? Ya es un territorio explorado de cómo decir las actividades diarias, ¿verdad? Using the simple present tense. Well, our agenda tonight is that we will, will practice the do, does, don't, and doesn't usage. How to use do, how to use does, how to use don't, how to use doesn't. Uh, because this is for negative and this is for questions, right? So third person, spelling rules, we want to practice and form the verbs and transform them into the third person form. Uh, we want to have a listening activity, uh, listening to someone talking about someone else's daily routine. Okay, then we want to write a paragraph about someone else's routine. Okay, and then we want to do a written exercise that we have in the uh, manual. Okay, in our manuals, we have a written exercise that we want to, the, uh, to solve, right? Okay, let's start. Let's start by, uh, by this part. This is from our manuals, and we want just to remember. Vamos a solo a recordar esto, ¿verdad? ¿Cómo es que usábamos el do, el das, verdad? Bueno, existen dos tipos de preguntas. Existen las preguntas directas que requieren solamente una respuesta de sí o no. Yes, no, questions, and they are short answers. Short. Son respuestas cortas, ¿verdad? Solo decirle, ajá, sí, ajá, ¿verdad? O no, fíjate. Eso es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Que con el do y el das, dependiendo del de pronombre, así lo colocamos en la estructura que vamos a decir, ¿verdad? O en la idea que estamos formando. Entonces, vamos a ver. Por acá tenemos algunas preguntas que ya vimos, ¿sí? Just as, as a manner of feedback. 
Okay, who wants to read these questions? Raise your hand, please. Okay, go ahead, please, Saul. This ones. Okay, teacher. <clears throat> do I get, sorry, do I get up early? Do you call other companies? Do they transport the product? Do we check the police? Policies. This policies. is policies. Uh -huh. Policies. Okay. Yes. Mm -hmm. This is politics, right? I read the answer. Uh, no? no, I just want okay. to uh, explain just a little bit about how to answer, how okay. to form the short answer, right? ¿Cómo formamos entonces la respuesta? En español, nosotros solo decimos. Sí, fíjate, no fíjate. Ese fíjate sería en equivalente I do o I don't, ¿verdad? El del yes, I do, or no, I don't. Y es una respuesta bien corta, ¿verdad? Entonces, do I get up early? Como el pronombre es I, yo voy a contestar pues con ese pronombre, ¿verdad? Me están preguntando, me estoy preguntando yo misma, ¿sí? Entonces, o yo le puedo estar preguntando a alguien más. Eh, mira, ahí me tengo que levantar temprano. Me levanto temprano vos, mañana, ¿verdad? Do I get up early? Y me van a decir, mm, yes, you do. ¿Ok? Sí, levántate temprano. O no, you don't. No te tienes que levantar temprano. ¿Ok? So, you can use this asking to another person about yourself or Asking yourself about yourself, okay? So, do you call other, other companies? Bueno, nos están diciendo you, ¿verdad? Eso sí es directa para usted. Entonces, yo puedo responder con I do o con you. ¿Por qué? ¿Por qué puedo contestar con you? Porque a veces en el contexto no nos están preguntando a, a ti, ¿verdad? O a tú. No, sino que es un genérico. Yeah. You se puede usar como un genérico. Un genérico, como nosotros decimos, cómo se dice, ¿ok? O cómo se hace. Ese se hace, se dice, puede decir eh, you, ¿ok? Do you call their companies? Eh, en genérico. No es que usted, sino que puede ser toda su compañía, ¿verdad? Puede ser eh, en su departamento de la, de, de la, del trabajo, ¿verdad? Entonces, puede ser. Entonces, usted responde, yes, you do. ¿Ok? Yes, you do. No se refiere solo a usted, sino que a todos genéricamente, ¿sí? Bien. Por ejemplo, nosotros decimos, do you spell, uh, digamos, house with a letter H? Do you, no solo usted, ¿verdad? sino que todo el idioma eh, inglés lo, lo, lo tiene que... Eh, de letrear con H o lo tiene que escribir con H, ¿verdad? Entonces, ahí es como eh, podemos decir que es genérico, es en general, ¿verdad? Entonces, yes, you do. You spell house with a letter H. ¿Ok? Yes, you do. Eh, vamos a ver lo siguiente. Do they transport the product? Do they transport the product? Aquí, pues sí, es bien obvia la pregunta que es para they, ¿verdad? Entonces, yes, they do. No, they don't. Okay. Do we check the policies? Nosotros o revisan las políticas? Revisamos las políticas? Yes, we do. No, we don't. Sí, las revisamos o no las revisamos. Ok. Pero para la tercera persona ya no usamos do, ¿verdad? Usamos, a ver. Das. A ver. Das. Perfect. Uh -huh. Vamos a ver, Stephanie, por favor, léame estas preguntas. Soy das. Das. Sí. As for assistant. Das. Uh -huh. He drives the truck on the weekend. Das. Elena make phone calls. Das. Our company check the policies. All right, very good. Thank you very much. Solo esta palabra, esta se pronuncia assistance. Oh. La fuerza de voz va en assist, assist, ¿verdad? Assistance. Mm -hmm. 
Okay, in this case, we just have to answer if it is affirmative, then we say, yes, she does. Or if it is negative, uh, that she doesn't. Okay, then, no, she doesn't. Mm, that she drive the truck on weekends? Yes, I'm sorry, he. He does, he doesn't, right? So, yes, he does, or no, he doesn't. Remember, the first one, the first one is the, the clue, okay? La primera palabra que vamos a decir, esa es la guía, ¿sí? De afirmativo, yes. Y de negativo, pues no, sin la T, ¿verdad? Aquí en la primera, miren, no lleva T, ¿sí? La primera es no, sin la T. All right. Entonces, podemos decir que a direct question requests a yes, no answer. What's the kind of answer? Yes, I do. Uh, yes, she does. No, I don't. No, she doesn't. All right. Are we okay so far? Bien. Ahora veamos la estructura. A ver, ¿quién me dice la estructura? A ver. La estructura de esta pregunta. Ponemos auxiliary verb plus subject, subject plus verb, the verb plus complement. The complement. Yes. Very good. And remember, if you are writing, remember to put the question mark. Okay? If you're writing. If you're speaking, remember it's raising intonation. Okay? That's the structure. Auxiliary verb, then subject, then the verb. ¿Y el verbo en qué forma va? A ver. Simple person. Exactly. And exactly. Present simple. And is, it is the base form of the verb. No le agregamos ese, no conjugamos nada, ¿verdad? Porque ya tenemos el das que nos está haciendo esa tercera persona. Entonces, aquí va en forma base. Miren, ask, drive, make, check. No lleva ese. ¿Por qué? Porque ya tenemos el das que nos hace la tercera persona. Ok, done. Vamos entonces a hacer este pequeño ejercicio. Everybody, please come to the board and circle the correct auxiliary verb according to the pronoun. Okay? De acuerdo al pronombre, escoja si es do o si es does. Good job. Mm -hmm. Right. There you are. Okay, I will say nine names, okay? And in the order I mention your name, you will read one of the questions. Remember, raising, raising um, intonation, okay? Not falling, raising. A ver, the first one, Jacqueline, second one, Fernando, third one, Isabel, fourth one, Carlos, Francisco, and the fifth will be for Gabriela, 
the sixth, Fernando Noel, the seventh, Mirna, the eighth, Jose Antonio, and the ninth, if it is possible, Débora. Okay, let's start. Just read, read the question. Um, I'll leer la pregunta. Yes, read the question, uh, yes. Does you drink coffee? Are you sure? Does or do? I do, perdón. Oh, okay, okay, great. Uh, do it again, read it. Uh, do you drink coffee? Very good, next, please. Does he Where? play tennis? All right, next. Yeah, Fernando. La tercera, verdad, perdón. Yes. Does they do every day? Okay, does they or do they? Perdón, do they. Okay, can you they repeat it? Dígalo otra vez, Fernando. Does, do they do every day? Ok, este es do. Así do. sin miedo, este se pronuncia como u. Do they cook do. every day? Do they cook every day? Yes, thank you very much, Francisco. Ay, Fernando, I'm sorry. And then, continue, please. Was Isabel, if I'm not wrong. Does she sing at the school? Okay. Uh -huh. Does she sing at school? At school. At school. Right. Does she sing at school? Yes. Great. Continue, please. Do they? Um. Like like um, it is. Berno. Berno. This is a city name. Berno. Berno. Yes. Okay. Do they live in Berno? All right. Thank you very much. And the next one. Does he ride a bike? Very good. Does he ride a bike? Remember? Raising intonation. Does he ride a bike? Yeah. Does he ride a bike? Very good. Next, please. Jose Antonio, you there? You are eight, teacher. Eight. Oh. <laughs> okay, okay. Who was seven? Who was seven? Gabriela? Where are you seventh? Okay. Um, do you drive a car? Very good. Remember, raising intonation. Do you drive a car? Okay. Do you drive a car? Do you drive a car? Great. Okay. Next. Does she like apple? Very good. Remember, that's a plural, so it has to sound the letter S. Does she like apples, right? She like apples? Very good, very good. And the last one, please. Are you able to do it, Deborah? Yes, please. Uh -huh. um, do you read books? Very good. Great. Okay. Is there any question so far about these questions? Not to check. Okay. It is clear? Like horchata, right? No, like clear. water. Okay. <laughs> like water. Very good. Mm -hmm. Like fresco de carao. Nah. <laughs> do you like fresco de carao? Do you like? Yes, I don't. I don't like. 
No, I don't. Right? Oh. Okay. Do you like fresco de canal? No, I don't, no. teacher. No, I don't. <laughs> All right. Very good. Okay. This is the way to answer. Just confirming information. Uno de los usos de estas preguntas es como confirmar la información. Okay. Obviamente todas las personas toman café, ¿verdad? Pero solo quiero confirmar if you drink coffee. So, do you drink coffee? Right. Uh, probablemente usted me diga, yes, I do, y yo ya sabía, ¿verdad? O sea, solo estoy confirming, right? Confirming. All right. Now let's go to the next part. This next part is, oops, ah. Just one second, we clear all drawings. Everybody, okay. Uh, no, not everybody. We're going to do by names, okay, by names. A ver, ¿quiénes pueden acceder? A ver, ¿quiénes pueden acceder? A la pantalla. Así que pueda escribir con texto. A ver, aquí tengo una listita de los que me aparecen que sí podrían. Tengo a Verónica Beatriz Celso. ¿Está por ahí, Verónica? Estoy yes, a la mano. Okay, are you in a computer? Yes. Okay, then I will give you my remote, right? Mm. Oh, hello, Fernando Enrique. You were able to do it too. Okay, bien. Eh, creo que se va a poder meter mejor sin, eh, sin el remote, porque esta es imagen. Entonces, okay. váyase a annotate y eh, pone text, la opción de text. Y entre todos vamos diciéndole, eh, y bueno, yo me voy a poner en mute. Ustedes son los que le van a decir a ella, ¿verdad? Cómo se deletrea en los que ustedes creen que haya alguna forma en que hay que deletrear. Es mejor decirlas todas, ¿verdad? Es mejor deletrearlas todas. Así como lo hemos estado haciendo el ejercicio, ¿sí? Tercera persona es lo que vamos a hacer ahorita. La forma del verbo en tercera persona, conjugando. All right, I will mute myself and Veronica is ready. So, you may start. Abran sus micrófonos y empezar, ¿verdad? Ok. P-A-L-A-Y-S. P. Everybody, it's, everybody. It's correct. It's correct. The 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 right. Uh, just hit. You've got to hit enter. Okay. Okay. There you go. Uh, Come on. Watch this. It's correct. It's correct. The the first. Yes, I do. Yes, it is. Remember? Oh, yes, it is or no, it teacher. isn't. That's yes, to be is. verb. Yes, All right. <laughs> okay. Yes, it is, teacher. For the second. Washes. Washes. This. Washes. How do you spell it? W-A-S-H-E-S. Right. Right. Fly it. F L L L What? Watches. W. W. 
It's correct as watch. Watches. Watches. Like. Like. Likes. L. I. I. K. 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 S. 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 Yes. No, creo no. que es. No, I, es. I, 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 you should hit right. enter. Okay. Nice. Yes. Maybe. I don't know. It's right. correct. Go. Go is. Go. 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 Uh -huh. Go. Is T E A C H I S E S carry T A R A R A carries. Why is I don't know this this word. Curious. It's correct. This is word. Don't see. I don't know. Start. 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 And this word is maybe T. Chinese. Chinese. D. D. Y. T. I. I. Okay. Enjoys. 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 And the mixes. Mixes. M I M I S X E S. Okay. Sure, the word. Okay, teacher. Uh, the number four. Okay. Fly. Fly. Okay. F L E S F A I. This
this. Okay. Yes. Yes, it is. Okay, teacher. All right, here we go. Let's check these out. Everybody help me to remember the rules, okay? In this case, place, it doesn't need more than the letter S, remember? Because this is of uh, uh, those that end in the letter Y, but it's in companion of a vowel, not a consonant, so it is okay. Right then, this one it, it is washes, yes, because it ends in sh, right? Okay, drive. Okay, this is a voiced sound at the end and it ends in a letter e, so we just add s, right? Very good. Fly, yes, we need to change the letter y into a letter i and add es and then we have fly flies help yes this is of the most verbs that just add letter s watch a ver como pronunciamos este everybody watches watches how do you pronounce it Watches. Watches. No tengan miedo, no tengan miedo. Cuando haya una watch. che, e -S, ustedes van a decir watches. ¿Verdad? Um, ajá. Este siempre va a ser ches en las terceras personas. Este siempre va a ser ches en las terceras personas. ¿Verdad? También, watch. si se fijan que watch es un reloj, ¿verdad? De pulsera. Watch es un reloj de pulsera mm. también. Es el mismo, la misma palabra, pero tiene este significado también. Y watches es un plural para decir más relojes, ¿verdad? One watch, two watches. ¿Ok? Entonces ahí hay que ver el contexto en donde me lo están diciendo para saber qué significa. ¿Verdad? Like, sure. like. Is Tell me. similar pronunciation? It's exactly the same. Uh, it's exactly. Uh, no. Yeah, exactly the same word, same pronunciation. All right. Cry, cries. Yes. What's the rule here? A ver, díganme la regla. What is the rule? We change. Um, we change it. Y. Yes. Uh -huh. it y. We change a letter Y for y. an I. I. Mm -hmm. I. And add. Uh, yes. Yes. Very good. Very good. Okay, go. Then, yeah, we have to add ES because it ends in a letter O. Okay, so go and do. They have to add ES. Teach. Aha. Uh -huh. ¿Cómo vamos a pronunciar esta? Teach. ¿Cómo Ish. pronunciamos la tercera persona? Aha. Uh -huh. Es exactamente Ish. que esta Ish. terminación, miren. Entonces aquí es teaches, 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 fuerte la che, ¿verdad? Con este es suave, ches, pero con este es fuerte, ches, ches, teaches, 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 ok, carry, carries, ajá, carries, como que alargáramos un poquito el sonido i, ¿verdad? Carries. Uh -huh. no, normalmente, bueno, en la rapidez van a oír ustedes solo carries, pero es alargadito, ¿sí? Un poquito alargadito. No es que vamos a decir carry es, no, carries. Start. Start. This is from Stars. the yeah, majority, right? So kiss, kiss, L listen, kiss, kiss. kisses. 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 Exactly. Kisses. Esto Kisses. también puede ser el nombre del de beso, ¿verdad? Puede ser el verbo besar y puede ser beso. Igual, en la tercera persona es quises, pero también para el plural de muchos besos voy a decir quises, ¿verdad? He kisses me or he gives me a lot of kisses, ¿ok? So, puedo usar la misma palabra y la misma pronunciación. Same word and same pronunciation, different meaning. Okay, different meaning. Tidy. 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 It's put in order tidy. of things in a room, for example. 
Tidies. Tidies. Mm -hmm. Tidies. Mm -hmm. It's the same rule as carry and the same rule as cry. The same rule as fly. Okay, so we change letter Y for an I and add ES. Yes. Right? Very good. What about enjoy? Is it the same rule? No. Is it the same rule, this one? No, right. It is not. It is not. Why it is not? Because it doesn't have a consonant. It comes with a letter, a vowel letter, okay? A vowel letter. So this is just with the letter S, without the letter E. No E. No E. Just S, okay? Enjoy. And, mm -hmm, enjoy. So it will be enjoys. Okay, enjoys. What about this one? Because it ends in the letter X. All the verbs that end in the letter X, we add ES, right? Okay, if we add ES, it means that this is correct, okay? And we pronounce this mixes. Mixes. Yeah, mixes. 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 Uh -huh. No le pongamos mix sex, right? Mix sex. Yeah, because mixes. it sounds no good if you add a letter X at the end. Okay, you've got to say mix sex. Mm -hmm. Tell me. I have a question. Tell me. Uh, Tell me. ¿Por qué se enjoy si va, se, no se pone la E y en very good question bien, la regla dice Alma que yo le voy a agregar ES cuando la Y va acompañada de una consonante ok, cuando va una vocal no funciona mire acá, play, solo S place, verdad acá es una vocal aquí es una vocal, mire, A y aquí vocal O, entonces solo la letra S. ¿En dónde sí lo vamos a agregar? Cuando haya una consonante. Por ejemplo, acá, fly, hay una consonante a la par de la Y. Ahí sí, ¿verdad? Yo voy a cambiarla ahí y voy a agregar ES. ¿Ok? Pero acá, este, antes de la X, va una vocal. No, todos los verbos, esta es otra regla. Esta es otra regla en donde los verbos que terminan con la letra X, con la letra CH, como la CHE, ¿verdad? O la letra SH, le vamos a agregar ES. Mira, ES. ¿Sí? Igual a los que terminan en O, que normalmente pues son dos, ¿verdad? El GO, el DO, también, ¿verdad? El GO es GOES y el DO es DAS. Lo que cambia es la pronunciación entre esos dos verbos irregulares. Esos son, estos son verbos irregulares, ¿ok? Los que no solo se les agrega la S son irregulares, cambian su forma, ¿verdad? Entonces, ahí está la regla, Alma, ¿ok? Thank you, teacher. Ok. Ahora, vaya, ahora les toca a ustedes, chicos, y este sí ya va con todo. Así que vayan agarrando cada quien el que quiera agarrar, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la forma base del verbo, ¿sí? Vamos a poner el verbo para los plurales. Todos estos están conjugados en tercera persona, ¿ok? Entonces, ¿cuál es su trabajo? Poner el, la forma base, ¿sí? Por ejemplo, tries, ¿cuál sería ese, ese verbo? Try. Try. Try, exactly. Uh -huh. Entonces, vamos todos. Hey, thank you, Saul. Yes. Para tries, es try. Vale, vamos a ver. Hay bastantes. ¿Saben cuántos hay acá? Aquí hay 54 verbos. Todos ya los vimos en toda la unidad 2. Yes. Imagínense todos los que ya se saben, ¿ok? Así que vamos todos. A ver, vaya agarrando el que más le guste y el que ya se sabe. Y de ahí van dejando los que mm, se saben menos, ¿verdad? Y ya los van poniendo, ¿sí? Vamos todos para adentro de la eh, pantalla. Vamos todos. Si uno no puede, con lo de la es más complicado. Eh, ¿Cómo no? Si puede con el lapicito, entrele. 
<risa> Usted intente, Débora, di, disfrute. <risa> Ajá, agarre práctica. Ahorita que hay un montón para practicar. <risa> No. Teacher, I have a question. Tell I don't me. remember that the rule, what is the finish, the verb in letter R is changed to the S? Yes, if it ends in letter R, just add letter S. But if it ends in letter E, then you have just to add letter S too. Okay, teacher, thanks. Mm -hmm. Sorry. Very good. Good job. Good job. Is there any question about this activity? Sure, and the different verbs that finish the consonant S is, um, is well, right? Yeah, can you give me an example? I don't remember one at this moment. I, I, tratando, I remember that, but it's, I don't confu confuse that. But it's, I remember for the different verbs, I finished the letter S. Mm -hmm. It's more difficult, I, I don't remember. <laughs> okay, well, I, I don't remember question, either. What is <laughs> mm -hmm. No, if it ends in the letter S, then it has to add ES. Okay, it has to add ES. Mm -hmm. Yeah, because it's like SH, like S, double S, or uh, SH, CH, and X, right? So it's the same, the, the same sound. So letter S is the same sound. So that is why. Mm -hmm. I think this thing you must uh, consider 
is that, for example, these ones that end in S, E, you have to pronounce them like S, right? For example, supervise, the sound is letter S, even it does have uh, letter E. So the pronunciation, it is supervises, right? Okay, teacher, thanks. Okay, good. Is there any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, comments. A ver, comentarios. Miren todos los que se pueden ya. A ver, ¿quién quiere comentar acerca de eso? A ver, ¿se los pueden ya todos? Tell me. Estaba eh, ahorita viendo todos los verbos. Eh, hay uno que en España, por ejemplo, la termina con E. Cuando termina eh, la palabra con E, siempre se le va a obligar el S, ¿verdad? Exacto. Así como lo que es, es por ejemplo, study. study. Eh, ese es termina study. con letra Y, ¿verdad? Entonces hay que cambiar la Y por una I y agregarle ES. Esa es otra regla muy diferente a los que terminan con E. Los que terminan en E solamente le agrega la letra S. ¿verdad? Por ejemplo, tenemos prepares, manages, supervises, takes, arrives, um, gives. A ver, otro que termina en letra E. Um, cares. Uh, practices, arranges, uh, hey, gives está repetido, ¿verdad? Okay. Hey, yay. Yeah. yeah. Okay. Uh, organizes, este es un sonido de ZE, ¿verdad? Entonces, es como una S, ¿sí? Como decía Saúl, ¿verdad? Los que terminan en S, tal vez no es que haya un verbo que termine solo con la S. Probablemente termina S, -E, no, lo normal, ¿verdad? Lo normal es que termine en S, -E. entonces el sonido es S o Z, entonces solo le agregamos la letra S, pero lo pronunciamos completo, ¿verdad? Organizes, um, quiero ver otro que tengamos con letra E, drives, es otro que tenemos con letra E, y así. Bueno, half es el que cambia completamente, ¿verdad? Nos cambia a has. All right. Is there any other question? ¿Por qué cambia as a half? I'm sorry. Creo que no comprendí. A ver. As and half. No, este es has. 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 Porque ese es el verbo. El verbo tener... Es el verbo have. En tercera persona es she has, he has, it has. Uh -huh. uh. Todas estas de este lado son las terceras personas. Mira, todas. Es la conjugación en tercera persona. Y esta que ustedes han puesto es la conjugación de los plurales, ¿verdad? Y para I y para you. Esta es la forma de poner, por ejemplo, I manage. Aquí manage, manager me han puesto, miren. ¿Saben qué significa manager? Manager. ¿Saben qué significa esto que han puesto acá? El pesebre. ¿Ya? Yeah. Manager. Manager es el pesebre de Jesús, right? Bueno, es el pesebre de donde comen los animales, ¿ok? That's manager. Pero sería manage. Manage. A ver, lo voy a poner bien para que. Okay. Manage. Así. Miren. Manage. Ok. Supervise, take, arrive, finish, give, order, eat, stop, talk. Clean, send, carry, study, read, read, like, sing, spell, cook, play, care, live, teach, practice. Aquí le falta la CE, ¿verdad? Practice. Aquí es sin R al final. A ver. Este es arrange. Vamos a hacer más chiquito. Practice. Acá. 
y vamos a ponerlos en este. Sin la R, ok, arrange. Uh, organize, check, is this speak. Brush, wash, wake up. Uh -huh. No veo otro que tenga problema. Ah, drive. Aquí sin R, ¿verdad? Este solo con la letra E. Drive. Keep. Uh -huh. Ok. ¿Alguna otra pregunta? All clear. Bien, vamos a pasar a otra actividad para recordar un poquito por acá. Sí. A ver, por acá tenemos las afirmativas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? We have to conjugate the verb. Write the verb in the correct form. Conjugating according to the third person, right? All of these are third person. So we are practicing the third person. So, for example, she... ¿Cómo conjugamos para she este verbo make? Make. Makes. How do you spell it? M-A-K-E-S. Very good. Y la negativa sería ya transformando esta. She doesn't make phone calls. Doesn't make. Junto es el verbo, ¿verdad? Porque está en forma negativa. Doesn't make. Ahora, ¿cómo convertiríamos esto en una pregunta? Confirmemos esa información si ella realmente hace o no hace llamadas. Does she make phone calls? Okay. Does she make phone calls? Vamos yes. a ver la siguiente. A ver, ¿quién quiere hacer la siguiente? Vamos. How do you spell it? How do you spell it? C A A A A A A A A Very good. ¿Cómo sería en negativo? What's the negative form? Ok, ¿y cómo hacemos eso en una pregunta? How do we confirm that information? Does he carry the truck? Ok. Y acordémonos que cuando estamos escribiendo, the question mark. Ok. Bien, nos vamos a ir al breakout room y lo vamos a hacer ahí, ¿ok? Ustedes lo van a realizar. Van a completar estas que faltan de la 3 a la 10. Van a hacer la negativa de la 3 a la 10 y van a hacer las preguntas de la 3 a la 10, ¿ok? Bien, lo vamos a hacer en máximo en 15 minutos, ¿ok? Y nos venimos de regreso para acá para practicar, hacer el listening, ¿verdad? El listening Teacher, activity. is the base of the manual or no? No, uh, these are on the manual because these are taken from there. But, okay, yeah, these are taken from there and, uh, pero las he puesto como mixed, mezcladas, ¿sí? Pero sí están, algunas están ahí en, eh, en la página donde están lo de las preguntas, mm. abajo de donde estaba lo de las preguntas. Ok, vamos a darle acá. Okay, maybe I can do this at the same at the same time. Yeah, I think it is right there. Bye. Ahí se los pasé ya la imagen aquí en el chat y la vamos a pasar también por él. Bye. Hagamos una cosa. Tomen el screenshot porque estas eh, respuestas no me aparecen en ese en esa que yo mandé, ¿verdad? Para que puedan seguirlo ustedes. Are we okay so far? Any question before going to the breakout rooms? Preguntas antes de irnos? No? 
es a, la, a las 10, ¿verdad? Exactly, from the number 3 to the number 10. Mm -hmm. Wow. Okay, I will stop sharing and let's go to the breakout rooms. Thank you, Fernando. When you come back, I will call the roll, all right? T-shirt. I, I don't listen, teacher. Of not your microphone. Okay, I'm Steve. sorry. <laughs> I'm so, yeah, I'm sorry. I hit something from uh, uh, as a mistake. All right, so I will send you back. I, I will okay. send you back. The problem is that this is still charging and bringing everybody back. So just give me one, seven, six, five, four. Three. They resist coming back. One second. And there, <laughs> there they are. Yeah. There we go back. Oh, there they are coming. So I'm going. Uh -huh. Okay. Everybody, go back to the break rooms. Yes, please. Go ahead. I'm sorry. I'm sorry. Okay. Everybody, go. Please join your room, Fernando, again. I'm sorry. ¿No se pudo unir, Fernando? Eh, ¿Cómo no? Solo que... Solamente aparezco con Alejandro Reales. De hecho, eh, estaba en tiempo de quieto y se me sacó. Sí, es que por error me los traje a todos de regreso cuando yo iba para un salón. Entonces, eh, ahorita hay que regresar ahí donde le aparece que hay que unirse. No, lo que pasa es que ya no me volvió a aparecer otro, otra notificación. Vaya, ahí donde dice Breakout Rooms. Ahí tiene que haber, oh, en español dice eh, grupos, nada más. Uh -huh. Okay. Okay. Uh -huh. El docent, Carry, Box, Ahorita voy, ahorita voy. Solo termino de copiar estas. Uy, perdón, perdón, me equivoqué, me equivoqué. 
Sorry. Repeat, please. In the sense. Eh, pero ahí faltó el, el verbo. Yes. Carry. 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 Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Is correctly or no? Yes. Okay. Does he he carry mm -hmm. box into the truck? The question market. Mm -hmm. Okay, next. Okay, Candy? Ten. Send. Report to the other companies. companies. Okay, one second, one second, please. Okay. Send it down. Report to other Okay. Does uh -huh. Cindy? Oh, falta, then... falta la. ¿Dónde? M antes de la apóstrofe. Es correcto. Uh -huh. Letter N. Uh -huh. Arriba también. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Cindy. Cindy send report. This report. Report. Uh, report. report. Creo. T-shirt. Let's take it teacher. Yes, it is reports. 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 Yeah. Reports. Reports. Same, same teacher. All right. Reports uh, to, uh, to other company. companies. Companies. Okay. Next. Um, Helen. Orders. 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 Everything. Okay. Working in the office. Helen doesn't Albert 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 Vamos con las cinco. Siempre sería tercera persona. Sí, siempre sería Anurs. tercera. Das. Das. Anurs. Este no es nombre, vea. No. No. Esta es la posición. Es enfermera, creo. Uh -huh. Sí. Enfermera. Conspira. Ahí está. Así quedaría, sí, vea. Does a nurse work in a hospital? Yes. Sí. Sí. Así me ¿Qué... Hola. ¿Qué opinan? Yo digo que sí, sí. Perdón, ¿cómo fue? Perdón. La quinta. La cinco. Ajá, la quinta. Pues yo la veo bien. La Sanur World. No. Vamos con la seis, entonces. Clean. 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 A ver qué es esto, Janitor. Entonces, 
his office every morning. Así estaría bien. No, no sé cómo está dicho. Sí, a ver. Nueva palabra. Yes, that's correct. Janitor is conserje. The janitor. Hello, teacher. Hi, here I am. Continue. Okay, the janitor doesn't clean this office early every morning. Okay. It's okay, number six. Yes. 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 Okay. Number six. Yes. 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 The no. jet janitor. The bear is clean. Clean. Is the complement. This office. Okay. Y the question mark. Okay. Number seven. Mario Kip. What is the Kip? Is yes or is no? Solo es W y una S. Yo tengo una duda. ¿Cuál mismo? En las seis en la pregunta. Ajá. No. Nada, espera, déjame analizar mi duda existencial. <risa> el jardinero. Está bien así la, la seis. Para mí, sí. Para mí está bien. Está una P y van dos C. Question. Ok. That's clean. That's clean. That's clean. Aquí de Jan Jane, I don't. Teacher, how do you pronounce? That's correct. You were you were good. So the janitor. <laughs> okay, teacher. Then <laughs> English school from the morning. Okay. Thanks, teacher. Okay. Next. Okay. Keeps. 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 Yes. Mm -hmm. Okay. Dos. I don't know. I don't know. Sí. Yeah. Mm -hmm. It's correct. Mm -hmm. Buys. Um, eh, keeps. Okay. Um, le he agregado una P. Double E. Creo que. Teacher, how do you say? Eh, ay, se me olvidó la palabra en español. Pero hay una palabra para eso que me pasa. Que me como las letras. Oh. Um, you're hungry. No. Uh -huh. No. Yes, it is. <laughs> no. You are misspelling. 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 Yeah. Uh-huh. Okay. Y listo. That's... Quiero ver. Sí. Esta copy. Okay. That's... Um... Keep, keep, uh -huh. keep a record, record 
A record of the merchandise merchandise buys merchandise is correct merchandise he buy merchandise yes merchandise yes he buys merchandise merchandise he buy he merchandise he buy okay thanks Okay. The question does, is does, does, does keep a record of the merchandise. Mario. This, this is Mario. Mario keep a record of merchandise. Yes. He, he buys. Okay, keep us okay. Okay, next. And we arrives. 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 También tiene Second. otro atendance. Atendance. Repeat, please. Atend. 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 Okay. Right late. See, well, every Friday. Because he attend. A meeting. Así estaría bien. La número siete. Número ocho. Sí. Ah, ocho. sí, ocho, perdón. Uh -huh. sí. Supervisor este mismo voy a usar para el 8 de la pregunta number 8 number 8 the supervisor ok y al verbo arrive the base for Arrive late every day because he attend. Aquí lo vamos a leer. A meeting. A meeting. Okay. It's okay. The okay. number eight? Yes. Yes. Okay. Number nine. The negative four. This is my boss. My boss. Mm -hmm. Doesn't talk. Doesn't talk. Talk about. Talk about. about the new rule. The new rule. Rule. So. Ok. Nos pasamos para aquí de question. Y este es el number 9. Ok. Does my boss talk about the new rules? Y number 10. My family. The negative. It's. 
teacher in this in this uh, subject no no son mm -hmm. muchos por ser más familia o o esa como mi familia como una tercera persona it is a collective noun so we use it like singular everything is a group it's just one object mm -hmm. okay yeah singular yeah. tell me uh, then... Eh, creo que me tendría, bueno, me voy a pedir que retira por un asunto que tengo que resolver en estos momentos, familia. Entonces, no sé si iba a pasar lista, pero para que, porque como ya me dio la falta. Sí, sí voy a pasar lista. Uh -huh. Entonces, no sé, para que me tome en cuenta, que sí, yo por lo menos hablo. Ok. Pero sí, okay. trate de volver a conectarse, ok. Sí, right. solamente espero que me resuelva esto rápido. Uh -huh. Ok. Ok. Negative. My family doesn't eat dinner at 7 p.m. Yes. It's okay. Yes. 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 Ok. And the question. Uh, number 10. 10. Ok. Does my family? Eat dinner at seven p.m. In the question mark. Okay. Finish. Yes. Esta nos revisamos una a una. Puede ser. Hi, so are you able to share your screen? Do you mind sharing your screen, Veronica, too, please? Maybe we can do it together. Okay, teacher. Okay, there you are. Thank you very much. Saúl, probemos si puede también al mismo tiempo compartir. Para que se vean los dos, vamos a ver si lo agarra así. Ya le di la opción. Esperemos okay, que se pueda. Sure. Okay. Compartir. Uh -huh. Yes, it is. Okay, let's choose the options. Shared screen, side by side mode, right? Um, the options. Ah, okay, so we have to move through, right? We have to move through. Stop, annotate. <laughs> All right. Bien, vamos a irlas viendo así. Así manténganlo los dos, compartida. Thank you very much. Okay. 
Vamos a ver, los de Saúl, el grupo de Saúl eh, son, vamos a ver. Ok, Carlos Francisco, Gabriela, Isabel, José Antonio, Saúl Álvarez, Stephanie, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una cosa. Ustedes, grupo 1, van a leer las afirmativas y las negativas. Ok, vamos a ver. Gabriela, Isabel, José Antonio, Stephanie, Saúl y Carlos, ¿verdad? Afirmativas y negativas. Luego... Eh, el grupo 2 de Verónica serían Alma, Carlos Edgardo, Fernando Enrique, Fernando Noel, Jacqueline Set y Verónica Beatriz. A ver, ¿se les quedó más o menos el orden para que así las puedan ir leyendo? En el grupo 2, Alma primero, Carlos después, Fernando Enrique después, Fernando Noel después, Jacqueline Set después, Mirna Vilés después y Verónica de último para leer las preguntas, ¿ok? Vale, vamos a ver entonces. Ahorita estamos compartiendo la de Saúl. Vamos a ver. You may start, guys. Uh, one by one t-shirt or... Yes, please. Uh, por, bye. Son 10 de un lado, son 10 del otro uh -huh. lado. Entonces, hagamos una cosa. El que lea, para hacerlo más práctico, el que lea la primera, por ejemplo, lee la afirmativa y la negativa. El que lee la dos, lee afirmativa y negativa, ¿sí? Entonces, puede comenzar Carlos Francisco, luego sigue Gabriela, después Isabel, después José Antonio, después Saúl y por último Stephanie. Ok, vamos. Carlos Francisco comienza. Ok, perdón. Uh -huh. She makes mm, phone calls. She doesn't make phone calls. Very good. He uh, carries... Goes Gabriela. Okay, next oh. is Gabriela. Hmm? He carries boxes into the truck. Uh, doesn't car... No, he doesn't carry boxes into the truck. Very good. Ahí falta el sujeto, ¿verdad? The subject. All right, there, there it is. Okay, thank you. Thank you, thank you. So, next. Next, please. Isabel. Question. And no, vamos con la número tres. Affirmative and negative. Okay. Cindy sends report to under company. Mm -hmm. uh, Cindy don't send Reports to others companies. Ahí sería Cindy doesn't send. Digámoslo, eh, Cindy, Isabel. Cindy doesn't send. Doesn't send. Reports report to other companies. Very good. Okay, continue, guys. Vamos a ver. José Antonio. Number four. Helen. Orders everything in the office. Very good. Negative? Helen doesn't order everything in the office. Very Orders good. Orders everything in the office. Eh, ahí es sin S en la negativa. Doesn't order. Order. Mm. order. Uh -huh. Very good. Saúl? Okay. A nurse works in a hospital. A nurse doesn't work in a hospital. Okay, continue please. The Stephanie? Janitor, the janitor, janitor cleans his office early every morning. Very good. The janitor does send clean his office early every morning. 
Very good, very good. A ver, vamos a seguir el mismo orden que empezamos, Francisco. Mario keeps a record of the merchandise he buys. Ok. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. ¿Estaría correcta esa? Vamos a ver el otro grupo. ¿Cómo lo tiene el otro grupo? Vamos a ver the options. El otro grupo, ¿cómo lo tiene? Mario doesn't keep. Uh -huh. Record. Okay. Mario doesn't oh, keep yeah. record of the merchandise. He, ajá. Uh -huh. Entonces tenemos algo mal por acá. En la pri si se fijan, hay dos oraciones en una sola, ¿verdad? En una sola idea. Entonces, la primera oración es negativa, ¿sí? La primera oración es negativa. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que él no lleva el el registro, ¿verdad? De toda la mercancía que compra. No podemos decir que no compra porque entonces dos negativos hacen nada, ¿verdad? Entonces, el primero es negativo y el segundo es afirmativo. Quiere decir que la segunda oración lleva sujeto y el verbo, ¿verdad? The merchandise, he, he es el sujeto y luego... ¿Cómo conjugaríamos este en afirmativo? Buys. Uh -huh. Entonces, okay. una es negativa y la otra es afirmativa. Very good. Vamos a ver, sure. number eight. Number eight. He buys. Uh -huh. Ah, vamos The a ver. Porque supervisor. A ver, a ver, a ver. Aquí no. está el de ustedes. Aquí está el de ustedes. Ajá. La supervisor, yes. The supervisor arrives late every Friday because he attends a meeting. And the negative? Um, the supervisor doesn't, oh no. Ajá, ahí la estructura está un poco revuelta. Vamos a ver. The El sujeto ya no iría ahí. Uh -huh. Doesn't arrive uh -huh. late, like every Friday. Uh -huh. Uh -huh. Ay, no sé si sería igual que la anterior. Exactly. <coughs> es exactamente igual que uh, la anterior. Afirmativa. Exactly. Uh -huh. uh, because... Does. Does. He attends. He, he attends. Uh -huh. He attends a meeting. Very good. Exactly. Así es, Gabriel. Entonces, vamos a ver. Dice, uh, the supervisor doesn't arrive, okay, doesn't arrive late every Friday. Pongamos ese Friday con F mayúscula. Acordémonos que el spelling es que los nombres de los días, los meses, los idiomas, lenguajes, países, van con mayúscula, ¿verdad? Capital letter. Because he attends, right? He attends a meeting. Very good. And the next one, number nine. My boost. The uh -huh. books the new rulings. Very good, Isabel. Exactly. My boss talks. My boss talks. Neg negative. Ajá. My en boss. la negativa sería. My boss. Señálele por ahí, Ra Saúl, por favor. My boss, ahí le están señalando, miren ese cuadrito, Isabel. My boss, the same, the new rulex. 
fruits. Muy bien. Fruits. Very good. Mm -hmm. Okay, number 10, guys. My family. My family. Huh? Go ahead. Go ahead, Jose Antonio. My family eats dinner at 7 o'clock p.m. Very good. Very good. Dinner. Este es dinner. Diner, diner. Uh -huh. diner es el comedor. Okay? Ahí ah, okay. sí se pronuncia diner. Pero en el, la, la comida o el tiempo de comida de la cena sería dinner. Uh -huh. Dinner. Okay. Yes. Ok, vamos con el negativo, José Antonio. My family doesn't eat dinner at 7 o'clock p.m. Very good. Thank you very much, guys. Ahora cool. veamos con el group number two. Ok, and you are going to say the questions. Ok, you may start, Alma, with number one. Uh, she makes aquí uh, en, en la pregunta en la número uno number one a la pregunta yes please does she make phone call thank you and the next one goes for Carlos Edgardo he's just a listener right oh okay there you are don't be carrying boxes into the truck. Very good. Number three. Does Cindy, Cindy Sane, report all this? No logro ver bien. Companies. Company, ah, uh, sí. Uh -huh. To others, to other companies. Ahí sería sin la S, ¿verdad? Sin la letra Company. S. Ajá. Uh -huh. uh -huh. To other companies. Other, sin letra S. Mm -hmm. Okay, vamos a ver number four. Does Helen order everything in the off? Very good. Number five. Jacqueline. La... Number yeah. five. Question number five here. Does a nurse work in a hospital? Very good. Very good. Number six. Does the janitor clean the office early every morning? Okay, that's janitor. 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 Yes. Okay, Myrna, are you able to do it? Si lo puede hacer, Myrna? Teacher, excuse Tell me. me. Oh, thank you very much for coming back. Okay, number seven. Si lo puede hacer, Mirna, o, o pasamos. Does, does okay. Mario keep record of the merchandise? He voice. No sé cómo se pronuncia. Ayúdeme, por favor. That's okay. You did it so well. Lo hizo muy bien. No tuvo problema. Lo dijo perfect. Repítalo, vamos a ver. Ay, ya se me olvido. No, dele, Does dele con Mario todo. Does Mario keep record of the merchandise he buys? Very good. Yeah, clap for Myrna. Yes. Okay. No mistake. No hay ningún error en pronunciación ahí. Vamos. Number eight. Verónica, ¿verdad? Me. Okay. Does the supervisor arrive late every Friday? Because he attends a meeting. Very good. Solo que acordémonos que vamos como racing, intonation, right? So, okay. does the supervisor arrive late every Friday? Right? Is that because he attends a meeting? Right? So, we say because he attends a meeting. Yeah. All right. There you are. Um, mm, 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 number nine. Regresamos a Alma, vamos. 
Does my boss talk about the new rules? All right, very good. Aunque también podría ser that's your boss, ¿verdad? Porque como aquí decimos my boss, puede ser that's your boss. Okay, number 10. Number 10. Carlos Edgardo. Does my family eat dinner at 7 p.m.? Very good. Okay, people. Is there any question at the moment about how to ask questions with short answers? No questions? Okay. Bye. Podemos dejar de compartir. Dígame. Um, but I... O sea, para mí, ¿verdad? Para recordar, uh -huh. eh, el, uh -huh. siempre cuando existe en una oración dos, no sé si llaman reacciones, ¿verdad? una que sea negativa y la otra afirmativa, eh, siempre anteponer el verbo con la tercera persona, solamente el verbo. Sí, si es tercera persona, acción, ¿verdad? Porque pues si es, si es you o si es they, pues vamos a usarla en plural, ¿verdad? Uh -huh. Ok. La forma okay, base. Okay, bien, bien. All right, people, it's 9 and 51. And what well, we had a lot of um, um, exercises to do, but these ones were really needed. Okay, estos sí definitivamente eran importantes porque lo más importante es saber cómo preguntar y saber cómo responder, ¿verdad? Entonces, hemos cubierto el presente simple. Ahora, Vamos a escuchar cómo una persona puede hablar de otra persona, de, de las actividades que realiza otra persona o de la rutina diaria de alguien más. Someone else's daily routine. So, please, everybody, pay attention. Pay attention. This is just a listening. Then I'm going to show you the next part, okay? So, please, remember, listen. Pay attention and listen. Jackie is very busy. She gets up at 6 a.m. on weekdays. Then she brushes her teeth and gets dressed. After that, she has a quick breakfast and goes to the gym. After the gym, she takes a shower and gets dressed to go to work. Then she drives to work. She gets to work at 9 a.m. At work, she has meetings, makes phone calls, and prepares documents. At 1 p.m., she has lunch. Sometimes she has business lunches with her clients. After lunch, she goes back to work. She finishes work around 7 p.m. Then she goes home. She gets home around 8 p.m. She has dinner, watches TV, and sometimes she likes to read. After that, she takes a shower and goes to bed around 11 p.m. Okay. What activities do you hear? A ver, hagamos el primer examen aquí. ¿Qué actividades escucharon? What activities did you hear? Go to the gym. Okay. Go to work, watch mm -hmm. TV, listen mm -hmm. to for example. Mm -hmm. sleep. Okay, lo voy a poner otra vez. I will play it again. And pay attention to the actions or activities, okay? Yeah. Activities. Pero recuerden que es en tercera persona, okay? It's the third person. Notice how to pronounce these verbs in the third person, all right? So here we go. What time does Jackie One second. eat and get stressed? Jackie is very busy. She gets up at 6 a.m. on weekdays. Then she brushes her teeth and gets dressed. After that, she has a quick breakfast and goes to the gym. After the gym, she takes a shower and gets dressed to go to work. Then she drives to work. She gets to work at 9 a.m. 
At work, she has meetings, makes phone calls, and prepares documents. At 1 p.m., she has lunch. Sometimes, she has business lunches with her clients. After lunch, she goes back to work. She finishes work around 7 p.m. Then, she goes home. She gets home around 8 p.m. She has dinner, watches TV, and sometimes she likes to read. After that, she takes a shower and goes to bed around 11 p.m. What time does... Got it? A ver, what activities do you hear? Brush teeth. Mm -hmm. Go to the gym. Take a shower. Third person, read third, third person. Uh -huh. Goes, ajá, Carlos Edgardo. Acuérdese, las actividades fueron mencionadas en tercera persona, ¿verdad? So, goes to the gym. Ajá. Uh -huh. Goes to the gym. He takes a shower. Takes, uh, very good. He has good. meetings. He lunch. Uh -huh. Okay, but very good job, very good job. Okay, uh, tenemos nada más dos minutitos y les voy a mostrar entonces the text. So you will read along, okay? Ustedes van a leer al momento que escuchan, ¿sí? Vayan leyendo con su vista. Jackie is very busy. She gets up at 6 a.m. on weekdays. Then she brushes her teeth and gets dressed. After that, she has a quick breakfast and goes to the gym. After the gym, she takes a shower and gets dressed to go to work. Then she drives to work. She gets to work at 9 a.m. At work, she has meetings, makes phone calls, and prepares documents. At 1 p.m., she has lunch. Sometimes she has business lunches with her clients. After lunch, she goes back to work. She finishes work around 7 p.m. Then she goes home. She gets home around 8 p.m. She has dinner, watches TV, and sometimes she likes to read. After that, she takes a shower and goes to bed around 11 p.m. Okay, now... Listen to the questions, okay? Listen to the questions. What time does Jackie have lunch? Mm -hmm. she, she has lunch at 1 p.m. Okay, ¿alguien más también quiere decirlo? She eats 1 p.m. Okay, she has lunch at 1 p.m. She, uh -huh. she has. Mm -hmm. At 1 she, p.m. She, she, she has lunch. She has lunch. 1 p.m. 1 p.m. Recordemos, aquí... Eh, bueno, lo hemos mencionado, pero no hemos explicado que a, para decir la hora usamos at, ¿verdad? Siempre que vamos a decir la hora tenemos que decir at, at 9 a.m., at 1 p.m., pero es una hora exacta, ¿verdad? Esa es, no es una hora así around. Por acá tenemos una para decir más o menos o cerca de las. Por ahí, por las, vamos a decir around, pero en hora exacta. Vamos a decir at, ¿ok? Bien, escuchemos entonces. Jackie has lunch at 1 p.m. ¿Ok? Digámoslo todo, todos. 
Jackie has lunch at 1 p.m. Okay, la última pregunta. Does Jackie finish work at 6 p.m.? Mm -hmm. No, she doesn't. No. She finished at 7 p.m. Okay, let's listen. No, she doesn't. No, she finishes she doesn't. work around 7 p.m. Okay, no, she doesn't. She finishes work mm -hmm, around oh, 7 wow. p.m. All right, very good. Remember that we use the third person of the, the uh, of the verb, okay? The form of the verb has to be conjugated. Okay, people, then, no worries. We are going to call the roll, so please, everybody, turn your camera on. And when, when I call your name, you will say present, okay? Alma y Emilet Hernández de Vázquez. Your teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Carlos Francisco Alfaro de León. Present teacher. Okay. Débora Yamilet Campos Cortés. Present teacher. Fernando Enrique Martínez Macén. Present teacher. Okay. Fernando Noel Mauricio Cintigo. Present teacher. Okay. Gabriela Lisset Hernández Cruz. Present teacher. Jacqueline Lisset Martínez de Vázquez. Present teacher. José Antonio Campos Rivas. Present teacher. Marcos Alejandro Coreas Reales. Hi, teacher. Okay. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Okay, Mirna Beatriz Aviles Iraeta. Present teacher. Okay, Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Okay, people. Acordémonos que tenemos que subir el día de hoy las tareas hasta la número 10. Y tenemos que subir el examen intermedio, ¿verdad? Eh, la última cosa es que ahora la sesión uno a uno, creo que no hígados con, con chilate vamos a comer. Se queda, vamos a ver, a ver, a ver. Le toca a Jacqueline, ¿ok? Jacqueline, pero no sé si ya se quedó Jacqueline. No, ¿verdad? Ya, ya se quedó una vez, ¿verdad? Ya, ya okay. Ah, pues no quieren luego de Jacqueline Bayo. <ríe> Ajá, le tocaría entonces a José Antonio. José Antonio, ¿se quiere quedar este día? Yes, teacher. Ok, there you are. Entonces, todos a hacer las tareas y a subir el examen. Bueno, teacher, see you. Can, can you Tell help me? me? Can, can yes, you help please? me, please? Please tell me. You check the, the, the my activities. Oh, sure, no problem. Just give me one the more. The platform. Mm -hmm. All right. Mm -hmm. Creo que iba al día, pero no sé si, si se guardaron al final. Ok, ahorita reviso. Estuve pasándolas. Dice. Yes, you did. And you are okay. Igual yo, teacher, tengo esa duda. Okay. Saul Álvarez, we are okay. Just okay, teacher. one second because I want Thanks. to see if you have the midterm test. Yes, you have the midterm test already. Yeah, you have 53 already. Yeah, that's good. Mm -hmm. You're okay. Uh, ¿Quién me dijo también? Eh, Isabel. Okay, Isabel, just give me one second. Isabel, Isabel, sí, yo creo que usted tenía ya, ya lo habíamos subido, ¿verdad? Ok, permítame. Se me fue. Acá está. Ok, teacher, el classmate, see you tomorrow. Ok, see you good tomorrow, night. bro. Have a good night. Bye. Bye. Bye.
Good night. Then I'm going to say it's up here. Good night. Good night. Uh, See you tomorrow. I have a good See you, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. 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 María Isabel, you are okay. Uh -huh. Tiene la tarea completa hasta la unidad 2. Y eh, permítame que esto no me deja mover si no bajo hasta acá. A ver. Y con el examen, María Isabel dice que sí. Sí se subió completo también el examen internet. Okay. Okay, bien. Bien. Jacqueline, okay, Jacqueline, just give me one moment. Bye. Mm -hmm, bye, bye. Jacqueline Cabal, vamos super bien, sí. Y si quiere adelantar, dile. Okay. Sí, va correcto. Mm -hmm. Okay, have a very good night, Jacqueline. ¿Qué tal, Fernando? ¿También vamos a verificar o...? Oh. Sí, teacher, yo tengo la duda de cuál es el examen. Ah, el examen está exactamente después de eh, la unidad 2. Eh, o sea, que tiene que meterse a la sección 2. Ok, ahorita lo busco. Que no sé por qué siempre se me cierra la sección. Eh, lo voy a buscar entonces y si tengo duda le escribo el WhatsApp. Uh -huh. Eh, sí, está bien. Está bien, no hay problema. Thank you, teacher. Ok, have a very good night. Good night, teacher. Ok, good night. Hi, Jose Antonio, here we are. Ok, is there any question that you have that I can help you with? Teacher, no, en realidad no, no, no tengo preguntas en voy... Entendiendo bastante bien. Okay. Me siento bastante como... Creo que la forma en la que usted nos, nos va mostrando el camino, vamos bastante bien. Bastante, okay. bastante bien. Entendiendo. Sabe que tuve varios inconvenientes cuando estaba eh, realizando las tareas, más que todo, pero por el apóstrofe. Ah, es sí. que No reconoce cuando uno coloca bien el apóstrofe. Y yo decía, pero y la redactaba de una manera y de otra. No, es que esta forma es... Pero al final me di cuenta que era el apóstrofe, fíjese. Sí, no sé. es que fíjese que tal vez en el apóstrofe quizás no le ponía la tecla correcta, sino que tilde. A veces cuando le ponemos tilde no agarra. Y a veces eh, hay unos, unos formularios de la plataforma que están con tilde en vez de apóstrofe. Entonces ahí es donde se nos dificulta ah, un poquito, pues, ¿eh? entonces de irlo probando, ahí sí que I'm sorry, pero hay que ir probando. Lo que hice es que y pegaba la palabra, la ponía así como en un buscador y, y, y me ponía a acabar la palabra y la copiaba, y era ah, igualito, okay. nada más que ese apóstrofe sí me lo tomaba, bien extraño. ¿Sabe qué también puede hacer? Que ahí arriba, o en, en la, normalmente en la... Eh, pregunta, ¿verdad? Ahí está, entonces solo dele copiar a ese pedacito y lo pone. Así hago. ¿Ya? Así Ajá, es. esa creo que es la, la forma como claro. para ir superando sí. esa, ese apóstrofe, sí. pero es cierto. Y también, si no inicia con mayúscula y no pone punto, también sí. se lo toma malo. Sí. Si lleva más espacios entre palabras, también. Las mayúsculas de los nombres propios, de los meses, de los días de la semana. Todas esas mayúsculas también hay que tomarlo en cuenta. El question mark también, o si lleva exclamation mark también. O sea, sí hay que tener un poquito de paciencita, ¿verdad? E irle viendo todos los detallitos. Uh -huh. Y había una que me había salido mala, pero porque la, la pregunta la había iniciado con, con el question mark. Ah, y, 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 pero si es que esté en inglés, ¿ves? sí, sí, <risa> sí, 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 pero al final ah. bien, ya vi también el avance, el progreso de la plataforma y, y, okay. y voy, voy, voy vamos al día. ya correcto. Sí, sí, José, yo lo vi ahora y sí, vamos correctos, vamos al día y usted puede trabajar. Eh, avanzados, si usted no, no se detenga, sígale, sígale, sígale y ya va a ver que después ya no va a tener problema, ya va a estar tranquilo y participe en todas las discusiones, ¿verdad? 
para okay. que vaya apareciendo que usted participa, porque eso es apreciativa, esa calificación es apreciativa. Si aparece mm, como que, que sí participa, le va a aparecer nota que participa. Okay. Pero aunque esa no es que se le agrega en su, en su calificación para pasar, pero mm -hmm. le favorece en un momento de que hay que hacer algún arreglo, análisis, ¿verdad? Por su score, mm -hmm. atten su attendance score y esas cosas, ¿verdad? Sí, hay que participar en todo lo que se pueda. Aparte que le ayuda, ¿verdad? Porque es práctica, ¿verdad? Sí, tiene razón. Práctica, Yo le agradezco sí. mucho, Tito. Ok, Gracias. con mucho gusto, con mucho gusto y estamos para servirle y cualquier cosa que tenga eh, alguna duda, pregunta o comentario también puede enviarlo, ¿verdad? Por el WhatsApp. Si encuentra algún material, usted también lo puede compartir ahí en el WhatsApp para sus compañeros. Por ahí vi que alguien mandó una canción, no sé si fue usted, ¿no? No, 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 Dios, no. Ajá, es que fíjese que a mí a veces me da pena, ¿eh? pero eh, sí hay cancioncitas que son pegajosas y que ayudan en el vocabulario. Entonces, cuando estábamos aprendiendo los días de la semana, yo medio les canté y como que se le quedó cierto. la melodía, se les quedó la melodía. Sí, sí, y lo cierto. encontraron en el TikTok, ajá, y lo subieron. Buenísimo, porque eso ayuda, entonces ya ya con confianza les mandé la cancioncita de la gallinita, ¿verdad? la gallinita sí. diciendo los días de la semana para aprenderlo y memorizarlo, ¿verdad? Así que, y de igual manera, ¿verdad? Usted puede colaborar con sus compañeros también, ¿ok? Muy bien. No, gracias, mm -hmm. gracias. Ok, no problem. No. Then, uh, if you have no more questions, then no, I think no. we finish. All right? Yes. Ok, yes. then Thank have you. a very good night and see you tomorrow. See you tomorrow too. <laughs> See you. Bye. Yeah,